着声音追。原本狼群意图攻击，前来营救有折返。就是这个狼仔，警告狼群不要与我等发生冲突。他只身营救小狼，牺牲自己保护同伴。听说啊，这狼仔有情有义，我还不信。如今真是长了见识。但是他毕竟是杀了夏侯都尉的凶手。若非他杀，我敢断定。城主见到他，也会夸他是一等一的将才。可惜了。吓人的狼怪吗？怎么如今这么狼狈，这么可怜啊？装神弄鬼整我的时候，不是挺嚣张的吗？嘿嘿，你这妖怪也有感情，也知道伤心啊？你不知道吧？你的心儿永远都回不来了，因为这个领导是他给我。
你都出事儿了，他自保都来不及，当然要把你给卖了。如果不是他，我能有这个铃铛吗？哼，我又怎么能知道这个小东西能找到你呢？啊怪你自己相信马占星，你瞧瞧，事到如今，他有来救你吗？有吗？有吗？啊！
成变过。正好，这我最那一个，这不要这么的好了，这下是不会管我的，给我你从没放弃住手！住手！住手！你下一句唱明真相，凶手不是老仔，都给我住手！住手！住手！住手！我闭嘴！摘星出卖的狼仔，经过严格训练，成为外表冷酷的魔王，被楚葵蒙骗和利用。他不是马摘星，他只剩一个躯壳。现在的他。不是马振兴，马郡主，八成是得了离魂症。他精神上遭到了极大的刺激，头部又受到了重创，身心皆不堪负荷，故而如同失魂，断了与外界的联络。如果郡主继续不饮不食的话，恐怕……会伤及性命。去拿水来。马延寒传来消息，城主一家都被晋国灭门。城主一家全数罹难。于晋王之手，大哥，我们离皇城只有几日的路程，可跪求陛下即日发兵攻打敌晋，血债血偿。
刻拔营，前往皇城，让陛下为马家军做主。出兵，讨伐仇人。血债血仇，血债血仇，血债血仇，血债血仇。朝廷上下弃马家军，对马英之死。正如朕所料啊，陛下宽心，一切发展按陛下之计。马家军已递交军策，望陛下出兵讨伐晋王，他们愿为死士。哼哼哼哼，以马英一人之死换来这么多无价的军心，值了。是。这马家军。进京回归一事嘛，就让丞相敬祥去迎接办理吧。是看来郡主已经毫无求生的意念了，就连他的身体也拒绝饮水，恐怕是命不久矣。药食罔效了。药食罔效，那就以毒攻毒。以毒攻毒，或许还有一些办法。只是此等猛药，属下还需要一味药材。什么？女罗草。女罗草药性柔而不弱。正可以中和郡主的毒性，护住郡主的心脉。若无女罗草的话，郡主恐怕会命丧于此。时间紧迫，哪里有女罗草？此处不远有一座星月山，山势高峻，说不定那里会有此药。你照顾郡主，我去星月山。主子且慢，此山。恐怕不宜贸然前去。传说山中有巨虎伤人，主子确定要去吗好久没跟盟主动手，一次两头，倒也是第一次
受伤了。谁？郡主的旧识，通州少主。郡主至今尚未吞咽。他说自己是郡主可以相信的朋友，所以由他尝试，或许能够成功。这是薄荷，的确，它有提神醒脑的作用。嗯，给那家伙吧。是。来，郡主，吃点东西才有力气。要回马府，咱们即刻送他回去。此事得先问过我们家特使大人。见过特使大人，你有何事？方才郡主已有些言语，郡主想要回到马府，相信这对郡主的病情会有极大好处。不可能。还请特使告知原因。以你的身份，无需知道。我是郡主的好友，这你看到了。要不是我在，郡主怎会进食？很好，你继续问，其他的无需过问。大人可是将本少主当下人使唤？是又如何？你，我家大人。是陛下钦派的特使，身怀赤龙令，他说的话，就是陛下的旨意。哼！真是奇了，刚才那少主为郡主饮水的时候，郡主还始终不饮。难道说，郡主饮食的关键？是在于主子给的薄荷。主子，您怎么知道郡主喜欢薄荷的味道？姑且一试。女罗草已经取到，你即刻煎药，让她服下。是。马将军动向如何？按照时日推算，应该已离皇城不远。丞相大人都亲自来迎接啊！看来陛下这次真是给足了马家军面子。马家军的归顺看起来一切正常。啊，马将军，一路远来有劳了，盼望你此次能常驻皇城，本相定会以礼相待。咱们文武二人相辅相成。
共同为陛下效力，啊！丞相，太客气了。哎，动手！马将军，你，你这是？一切代价，是要为马城主之死找出真相。你以为我马家军真的能轻信晋王是真凶吗？马方成，你不是上禀陛下，此案有马城主所留的字迹吗？更何况这普天之下，除了敌晋，谁人敢对马家上下动手暗杀？十数年来，晋王多次劝城主投靠。其爱才之心，绝不会轻易的加害城主。哼！你，这下是完蛋了。这样，我们分头行动。你立刻回去禀告主子此事，我入京面圣。这里的每一个人，都愿为城主。而死！愿为城主而死！愿为城主而死！愿为城主而死！愿为城主而死！愿为城主而死！愿为城主而死！恭喜少主将郡主救出！是啊，恭喜少主！恭喜少主！来，谁来？喝酒，喝。那群什么特使的？还真以为少主是来救郡主回马府的，现在他们肯定找不到人，还是少主英明。现在这个马家郡主可真的任由少主摆布了。对呀，是，还是少主厉害，叫上少主英明。来来来来来来来，吃吃吃，喝喝喝。马占星，你若是清醒。一定会问本少主为何不是带你前往马府而去吧？啊！哈哈哈！要怪你就怪楚魁，顾家为他卖命一辈子，他将过河拆桥，拔掉顾家权威。我处心积虑的想要接近你，无非是要诱骗你投靠晋国。你要挟马家势力一同投降，哼！不料你马家先一步被敌军所灭，幸好你还没死，可以成为本少主投进的筹码。少主，正如你所料，朝廷特使一干人等正前往马府而去。好机，等他们发现中计，咱们早就走了。少主英明，少主英明。以前爱什么人不好啊，偏爱一个狼养大的。本少主今天就让你知道，我才是真正的狼。<笑>嗯、听闻这曼罗酒，只要将它饮下。便会幻象四起。本少主今天就拿你这个活死人一试，好不好啊？<笑>本少主平生最会整治他，就是你们这些自命清高的名门千金。
起我马虎去了吗？不骗你，如何指导朝雪？看清楚你的投敌逆心！满罗九怎么在这时起作用？快，把他给我杀！快带走马家郡主！没骨气才会让我更加有力。没见你我是谁，没有你的我是谁。别管黑的，去死吧！规矩，你可以称呼我为博王殿下。你不是狼仔，还是你仍然怪罪星儿，不肯与星儿相认。马郡主，看来你的离魂症仍未痊愈，依旧分不清现实与虚幻。主子，您的伤势太过严重，必须马上治疗。走。
马郡主，您离婚证出狱，怕是有很多不解。郡主可否告诉我，您最后的记忆停留在何处？我记得那夜里，我正与爹谈话，突然间有人袭击马府，爹为了保护我，让我走。他却跟黑衣恶人以死相搏。我本以为自己会跟爹一起死，却只是被重击敲晕。我们是在千钧一发之际及时赶到，击退了刺客，救下了郡主，却没能提前阻止惨案发生。陛下早获线报，知那靖王恐对马家不利。这一切真的是晋国所为吗？确实，并非是晋国单独所为。本王相信，晋王与通州少主。顾清平勾结，主子，果真如您猜测，属下在那通州少主的尸首上，搜出他与晋国勾结的反叛书信，还有这个，是晋军专用的虎形令牌。郡主。金人竟然使用贼人奸计，害了我的家人。我马摘星此生必定替我爹，替马府上下，向晋国讨回公道，让他们血债血偿。三殿下，翟星星谢过相救之恩，待我明日先回马府，处理完后事之后，再进京谢恩。不，明日破晓，郡主与我等即刻启程回京。郡主，此刻大事未了，马家军不知敌境奸计，竟然误以为马家灭门一事跟陛下有关，此刻更已发兵。直指京城，什么？马英城主已死，数万名马家军的性命，就取决于郡主能否及时赶回京城，阻止战事。孰轻孰重，郡主不会分不清吧？你的离婚证刚好，今日早点休息，明日一早。快马回京，有劳各位了。主子，我替您施针治疗吧。嗯。马郡主，我要除下主子的外衣，还请您入内一避。主子。请恕属下多言。你这伤痊愈之后，留下的不只是伤疤，如果不好生休养的话，恐怕会伤及筋骨。伤口，伤疤。马郡主，有何事
恕小女无礼，只是小女有一个故友，与殿下长得十分神似，她的肩上有一块伤疤。本王身上并无伤疤。现在郡主，知道本王并非你的故友了吧？你早点回去休息，明日破晓，立刻回京。却是事宜，让马家军终于朝廷，心服口服。诸位将士，马城主亡故，马家灭门，不仅诸位痛心，陛下更是哀戚。但唯独立下血誓一事，为臣者不该胁迫上君。各位如此相逼，此乃不礼，不忠之举啊！禹王殿下，马家军军心浮躁不安，此乃万不得已，请陛下见谅。马家军只求一个公道，事宜真相，有真相不难。数日前，陛下早获密报，敌进可能对马家不利，便立刻派博王前去警惕，而博王已急收回报。他会立刻带着众人信服之证据赶回，如有虚假，诸位将士再向陛下讨冤也不迟啊！好，我就等着博王，看他能带回什么。大哥，朝廷现在是想使缓兵之计，好来个里应外合，将我们一举歼灭。禹王殿下，今日午时，若见不到博王。马家军只好得罪，破窗而入。主子，大事不好，还得遣飞哥来信。马家军已直取京城，比咱们预计的快了半天。若是马家军先到京城，必出大事。殿下，咱们赶紧赶路吧。马郡主。并非殿下不愿意赶路，只是按照原计划赶往京城已经来不及了，必是马家军先到。那这该如何是好？还有一条险路，是通往京城最快的小径，五十左右到。主子，那哪能算是路啊？他就算是路，他也不是给人走的呀。这个路他根本就……殿下，只要能救马家军，摘心愿意一试。既然马郡主愿意涉险，我也是马家军的一员，自然愿意涉险。本王就舍命相陪。闻言，立刻给郡主服下压制离婚症的药丸。我带他赶路。莫萧，飞哥传信给海蝶，我们五十一刻必到京城，让他在山下备好马匹。这就是你说的小路，除非有狼那样的身手，一般人怎么可能下得去？这悬崖之下，直走就是京城。可是，这要怎么下去呢？本王说过，这是条险路。难道？殿下曾攀爬而下
，本王未曾爬过。那殿下，为何我的头越来越昏沉？应该是文野给你服用的治疗离婚症的药，发挥药性。怎么怎么会在此时啊？那我马家军。本王没有骗你，我未曾攀爬而下，因为这悬崖没有人能下得去。如今多一个你，能否安全，就看上天的安排了。在他们马家军的手里，此刻若下令放箭，他们就死定了。是，殿下，是小人情急之下疏忽了。弓箭手准备，求真相。放箭，主位将士。马家军主在此。马将军，你赤胆忠心，不该对圣上有所怀疑。马城主被害一案已查明
是内贼所为。那内贼，正是通州少主，顾清平。这就是他通敌的铁证。郡主，通州少主果真通缉谋逆。这是从通州少主身上搜出来的虎符令。警人虎符。此事千真万确。他本想将我掳走。幸而得到博王相救。再者，入马府的凶手，手中的确持有虎符令剑。这一切，都是我亲眼所见。陛下驾到见陛下，马丰城，你无非就是要朕发毒，是不是？血誓在此，朕愿意当着众将士的面发誓。如果马英将军之死，乃是朕无情无义所为，朕将必遭天谴，自有余辜。陛下，张杰。让朕签下血誓。从今日起。马家军归降朝廷，归降陛下！归降朝廷！归降陛下！归降朝廷！归降陛下！归降朝廷！归降陛下！归降朝廷！归降陛下！爹，你在天之灵等着。女儿与马家军定会替马府上下报着血汗深仇。郡主，借。参见郡主。哎，郡主，这是为何呀？这一归，尚不足以还。所有将士为了爹，不惜带兵上京，舍命一战的恩情，摘星，替王父谢过。郡主，使不得。郡主，你要是不起来的话，我也跪着不起来了。快快快，来！快快起来吧，郡主。这些都是我们心甘情愿的。以后你再也不要对我们说任何一个“谢”字。我们是一家人。这个是我亲手做的环饼，我平时不开心的时候呢，我就会吃它，就可以解忧愁。郡主，你尝尝。哎，马青啊，郡主，让您见笑了。我这个妹妹啊，这武功平平，这就是吃起东西来，这万夫莫敌呀、啊。哥，你走到哪儿吃到哪儿。咱马家军一半的军粮啊。
全都让他给吃了。哥，郡主，你放心，我一定会好好照顾你的。你们平安就好，守护马家军，守护你们每一个人，是我爹一直以来的心愿。从今往后，这些都由我来承担。郡主，如今马家军与朝廷已有嫌隙，虽然陛下说不追究，但是圣意难测，日后马家军与朝廷的关系修复。定是我努力的目标，郡主。你所有心思都在马家军身上，你能不能留点心思也给自己呀？这一次，你好不容易躲过晋王的追杀，还有通州少主的毒手。哦，对了，你，你，你，你有没有受伤啊？此次力竭归来。多亏了博王殿下数次相救，我才得以全身而退。说起来，博王殿下也是我的恩人。郡主，你听我说，我听人家说呀，博王殿下一身邪气，是个性情冷酷的大恶魔，所以以后你要是碰见他的话，务必保持距离，记住没有？啊！一路上，博王殿下虽然未对我说一句安慰的话。但他逼我面对现实，也助我解决所有难关。甚至，在通州少主挟持我的时候，他还因救我而受了伤。啊！封城大哥，马静，我突然想起一件事情，我出去一下。哎，郡主，郡主，您身上的伤本来就会痊愈，加上赶路，伤口又裂开了。柱子，柱子，我已经吩咐下人，让他们端盆冰水进来。您冰敷在伤口上，至少一炷香的时间，切不可贪快。知道了，你先回府吧。我一个人可以处理。马郡主，殿下怎么会知道是我？我认得你的脚步声。你来做什么？我过来探望殿下的伤势，正好在门口看见小宫女端了一盆水，所以又不是第一次见到本王的裸身。马郡主，如今才懂得害羞，未免也太迟了吧？上一次是因为我思绪万千，所以一时忘了男女有别，怎能相提并论？那这一次，可以离开了吗？你有伤在身，让我来照顾你。不必。你不准乱动，坐好。坐好。这些上好的外伤药，要加上冰敷，才能让药效。更好的发挥。殿下已经受伤，难以自行上药。
请不要拒绝摘星的好意，让我报恩。殿下曾经经历过很痛苦的事吗？你又想要试探我是不是你曾经认识之人？我已经打消了你是狼仔的念头，毕竟世上面貌相似之人有很多。我只是觉得殿下很能忍痛，这些伤口。应该在赶路的时候就已经裂开了，可这一路上，殿下却丝毫没有流露出半点痛楚。但是，怎么会不痛呢？伤多了，也就习惯了。忍痛能变成一种习惯，那曾经。一定经历过令人难以想象的悲伤和煎熬。请问殿下，能否教摘星如何忍痛？你一直以来都是一个人在忍耐着。离魂症发作时，你强迫自己清醒过来，为了马家军，让自己振作。你已经够坚强了，何须本王教你？马郡主，此时此刻，你不应该掉眼泪。今晚，陛下在御花园。宴请群臣，包含你马家诸将。多谢殿下告知。摘星明白，摘星先行告退。从今往后，你我都无需再忍痛